हेलो बच्चों वेलकम टू माय चैनल हम क्लास टेंथ मैथ्स का सोल्यूशन कर रहे हैं हमने चैप्टर नंबर ट्वेल्व शुरू किया हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स उसकी एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं आज हम क्वेश्चन ट्वेल्व पॉइंट टू शुरू करेंगे तो शुरू करते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस सिक्स सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज सिक्सटी डिग्री हमें एक सेक्टर का एरिया पता करना है जो कि सर्कल का एक सेक्टर है उसका एरिया हमें पता करना है हमें जो सेक्टर का एंगल दिया है वो 60 डिग्री गिवन है सबसे पहले तो आपको सेक्टर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ सेक्टर क्या होता है हमारा जो पूरा सर्कल है जैसे ये मेरा पूरा सर्कल है यहाँ पे इसका कोई सेंटर होगा बीच में इसका सेंटर पॉइंट होता है अगर मैं सेंटर से इसका कोई पार्ट काट लू ऐसे करके कोई हिस्सा काट दो काट के से बाहर निकाल दो ऐसे ये बाहर आ गया ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट यहां पे आ गया बाहर इस वाले पार्ट को मैंने बाहर निकाल दिया तो इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे सेक्टर ठीक है जैसे कि आपका पिज्जा आता है पिज्जा में स्लाइसिस होती है छोटी छोटी जो स्लाइसिस होती है वो सेक्टर ऑफ सर्कल होता है हमारा जो पूरा पिज्जा ग्राउंड शेप में होता है सर्कुलर शेप में होता है तो वो पूरा पूरा पिज्जा जो है वो हमारा एक सर्कल है और जो उसकी एक स्लाइस है वो हमारी सेक्टर होती है अगर हम सर्कल में से उसके सेंटर से याद रखना उसके सेंटर से बात काटना अगर हम यहां से काटेंगे तो उसको सेक्टर नहीं बोलेंगे उसके सेंटर से अगर हम कोई पार्ट ऐसे काट के बाहर निकाल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेक्टर और सेक्टर का ये एंगल क्या है यहाँ पे लिखा है एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री तो ये एंगल क्या चीज है तो ये सेक्टर इस सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ सेक्टर तो ये ठीटा जो हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे ये बाहर है तो इस ठीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ सेक्टर तो सेक्टर क्या है सेक्टर है कि अगर हम सर्कल के सेंटर से कोई पार्ट कट करके बाहर निकाल ले उसको हम बोलेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल जैसे कि हमारा पिज्जा की स्लाइस होती है वो भी हमारा एक सर्कल का सेक्टर ही होता है और जो उसका एंगल बन रहा होता है सेंटर के साथ उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ द सेक्टर तो अब हमें पता लग गया कि सेक्टर क्या होता है सेक्टर है कि हमारा एक सर्कल का पूरा एक पार्ट अगर हम सेंटर में से कुछ निकाल एक सर्कल के सेंटर से अगर हम कोई ऐसे पार्ट बाहर निकाल ले तो उसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल और एंगल क्या होता है जो एंगल सेंटर के साथ बन रहा होता है उस एंगल को हम एंगल ऑफ सेक्टर बोलते हैं अब एरिया की बात करते हैं हमें पता है कि जो पूरे सर्कल का एरिया होता है वो होता हमारे पास पाइया स्क्वेयर एक सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है हमारे पास पाइया स्क्वेयर आपको सेमी सर्कल का एरिया भी पता है अगर हमें आधे सर्कल का एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा सेमी सर्कल इसका एरिया क्या होगा हाफ ऑफ पाइया स्क्वेयर हम क्या कर दिया हमने पूरे सर्कल का तो अगर पाइया स्क्वेयर है तो आधे सर्कल का कितना होगा उसको हाफ कर दिया पूरे को हाफ कर दिया अब ये हाफ आया कहां से वो हाफ का कैसे आया हमारा अगर जो पूरा सर्कल है एक जो पूरा सर्कल है उसमें जो एंगल होता है वो हमारा 360 डिग्री का होता है ये जो पूरा यहाँ पे यहाँ पे सेंटर के राउंड अगर हम पूरा घुमाए तो ये हमारा पूरा थ्री डिग्री का एंगल बनता है जब हमने इसको हाफ कर दिया मीन्स की इसको सेमी सर्कल बना लिया अब जो ये सर एंगल रह गया अब इधर भी एंगल जो है वो कितने का रह गया वन एट्टी डिग्री का और जो इधर था एंगल वो भी कितने का रह गया वन एट्टी डिग्री का दोनों तरफ जो है वो एंगल हो गया वन एट्टी डिग्री का तो अब हम क्या करते हैं हमें कितने का निकालना होता है वन एट्टी का निकालना है टोटल कितने का है थ्री का तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाफ आएगा तो ये हाफ आता है एंगल ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय द टोटल एंगल ऑफ द सर्कल तो अगर हम सेक्टर का फॉर्मूला बनाए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बनाओ तो बन जाएगा वो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होगा पाई आर स्क्र ये तो पूरे सर्कल का होगा मल्टीप्लाइड बाय द एंगल ऑफ द सेक्टर एंगल ऑफ सेक्टर 
डिवाइडेड बाय टोटल एंगल ऑफ सर्कल तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई करना उसमें एरिया ऑफ एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एंगल ऑफ द सर्कल अब ये टोटल एंगल जो होता है सर्कल का हमेशा 360 रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एंगल हमेशा ही जो है वो थ्री सिक्सटी रहेगा तो ये आप याद रख लो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो एरिया ऑफ सेक्टर का ये वाला जो है वो फॉर्मूला होता है इसको या आप याद रख सकते हो पाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय द एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एंगल जो कि है कि हमारा 360 डिग्री तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाएंगे जब भी आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो जो एंगल यहाँ पे गिवन हो जैसे यहाँ पे 60 गिवन है तो यहाँ पे 60 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 360 सिक्सटी यहाँ पे पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू सपोर्ट करेंगे तो अब ये क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में बोल रहे हैं मैं फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद द रेडियस सिक्स सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज सिक्सटी डिग्री हमें सर्कल का रेडियस दिया हुआ है उसका एंगल ऑफ सेक्टर दिया हुआ है और हमें सेक्टर uh, का जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है डायग्राम बना लेते हैं हमारे पास कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो हमें सिक्स सेंटीमीटर दिया हुआ और जो ये एंगल है वो हमें सिक्सटी डिग्री दिया हुआ था हमें एंगल ऑफ हमें एरिया ऑफ सेक्टर पता करना है तो फॉर्मूला बताते हैं एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू फाइव आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय थ्री सिक्सटी तो पाई की वैल्यू क्या होती है पाई की वैल्यू होती है हमारे पास ट्वेंटी टू बाय सेवन आर की वैल्यू क्या है रेडियस हमें दिया हुआ है सिक्स सेंटीमीटर आर का स्क्वेयर करना है तो दो बार सिक्स लिखेंगे इन टू एंगल ऑफ सेक्टर हमें कितना दिया सिक्सटी डिग्री का टोटल एंगल थ्री सिक्सटी जीरो से जीरो कैंसिल सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स से ये थर्टी सिक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा ट्वेंटी टू बाय सेवन इंटू सिक्स तो ये हमारा हो जाएगा हो गया हमारा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आता है हमारा ये था हमारा एरिया ऑफ सेक्टर इस वाले पार्ट का जो एरिया आएगा वो हमारे पास आएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आई होप आपको ये समझ में आया होगा कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप एक बार दोबारा तक रिवाइंड करके देखिएगा या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल सर्कम फ्रांस इज ट्वेंटी टू सेंटीमीटर हमें फिर से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पता करना है क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है या फिर आप ऐसे याद रख लो कि क्वाड्रेंट में जो एरिया ऑफ एंगल ऑफ सेक्टर होता है वो हमारे पास नाइन्टी डिग्री का होता है या फिर क्वाड्रेंट जो होता है वो वन बाय फोर्थ ऑफ द सर्कल होता है जिसका सर्कम फ्रेंस हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर तो हमने फॉर्मूले में देखा कर था कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय एंगल ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय 360 तो हमें आर चाहिए लेकिन हमारे पास यहाँ पे रेडियस गिवन नहीं है हमें सर्कम फ्रेंस गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रेडियो रेडियस ऑफ द सर्कल निकालेंगे वो कैसे निकलेगा लेट मान लेंगे कि लेट आर बी द रेडियस और सर्कम फ्रांस का फॉर्मूला लगाएंगे वी नो सर्कम फ्रांस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू टू पाई आर ये होता है हमारे पास 
सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला टू बाई आर और हमें ये दिया कितना हुआ है हमें सरकमफ्रांस की वजह ट्वेंटी टू सेंटीमीटर तो अब यहां से हम रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई की वैल्यू पुट करेंगे ट्वेंटी टू बाई सेवन इन टू आर इज इक्वल टू ट्वेंटी टू हमें आर निकालना है तो आर को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स उधर लेकर जाएंगे ये ट्वेंटी टू मल्टीप्लाइड बाय सेवन यहाँ डिवाइड था तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा टू यहाँ मल्टीप्लाई में था नीचे आके डिवाइड ट्वेंटी टू भी जो है वो डिवाइड में चला जाएगा हो जाएगा ट्वेंटी टू से ट्वेंटी टू कैंसिल हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा आर की वैल्यू सेवन बाय टू सेंटीमीटर ये आ गया हमारा हमें एरिया निकालना है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है तो हम डायरेक्ट फोर्थ पार्ट निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू पाई आर स्क्र मल्टीप्लाइड बाय वन बाय फोर क्वार जो होता है वो पूरे सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है इसलिए एरिया ऑफ सर्कल को हमने फोर से डिवाइड कर दिया तो क्वार आप याद रख सकते हो अदरवाइज आप निकाल सकते हो जो इसका एंगल होता है वो नाइन्टी डिग्री होता है उसको डिवाइड करोगे थ्री सिक्सटी से तो आंसर वन बाय फोर ही आएगा अदरवाइज आप याद ही रख लो कि जो क्वाड्रेंट होता है वो सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है तो हमने सर्कल के एरिए को फोर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एरिया क्वाड्रेंट आ जाएगा अब वैल्यू स्पुट करते हैं ये आ जाएगा पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाय सेवन इंटू आर की वैल्यू सेवन बाय टू इंटू सेवन बाय टू मल्टीप्लेट बाय वन बाय फोर ये सेवन से सेवन कैंसिल हो जाएगा ये हमारे पास इलेवन आ जाएगा ये हमारे पास हो गया इलेवन को सेवन सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे सेवनटी सेवन फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे एट तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्वाड्रेंट सेवनटी सेवन डिवाइडेड बाय एट आई होप आपको समझ में आया होगा हमें पहले सरकम फ्रांस की बन था सरकम फ्रांस से हमने पहले रेडियस निकाल लिया फिर रेडियस से हमने एरिया ऑफ क्वारेंट निकाल लिया पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज फोर्टीन सेंटीमीटर फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई दिस इन फाइव मिनट हमें बोला है कि एक जो घड़ी है उसकी जो मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई हमें दी हुई है फोर्टीन सेंटीमीटर हमसे ये पूछ रहे हैं कि वो सुई पांच मिनट में कितने एरिया को कवर करेगी मीन्स वो जब चलेगी तो वो पांच मिनट में कितना एरिया स्वाइप करेगी कितने एरिया में वो चलेगी तो जब सुई घूमती है मान लो कि ये हमारी यहाँ पे सेंटर में सुई लगी होती है मान लो कि स्टार्टिंग में यहाँ पे थी सुई हमारी और पांच मिनट बाद वो सुई यहाँ पे पहुंच गई तो हमें ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया ये पता करना है सबसे पहले उसके लिए हमें उसकी लेंथ की वन है यहाँ की लेंथ जो हो जाएगी वो सर्कल का रेडियस हो जाएगी मीन्स की वो हमें फोर्टीन सेंटीमीटर दी हुई है हमें ये एंगल नहीं पता तो ये हमें पहले निकालना पड़ेगा कि ये एंगल कितना है उसके लिए हम हमें स्विंग की लेंथ दी हुई है और हमसे ये पूछ रहे हैं कि वो पांच मिनट में कितने एरिए को कवर करेगी मीन्स की हमें ये एरिया पता करना है उसके लिए सबसे पहले हमें एंगल चाहिए कि वो कितने एंगल को स्वाइप करेगी कितने एंगल को कवर करेगी इस सेक्टर के लिए तो हम एंगल कैसे निकालेंगे हमें पता है कि जब मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर कंप्लीट करेगी मीन्स पूरा सर्कल घूमेगी तो वो कितने एंगल को कवर करेगी वो 360 डिग्री एंगल को कवर करेगी एक पूरा चक्कर लगाने के लिए सुई को 360 डिग्री का एंगल जो है वो कवर करना पड़ेगा अब वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में टाइम कितना लेती है मिनट वाली सुई है वो एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने में एक घंटे का टाइम लेती है एक घंटे में वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है मिनट वाली सुई पांच मिनट दस मिनट तीस मिनट साठ मिनटों में जाके वो पूरा एक सर्कल जो है वो कंप्लीट करती है मीन्स की वो साठ मिनट के अंदर कितने एंगल को कवर करती है पूरा सर्कल पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है थ्री का मीन्स की वो एक बार पूरा घूमने में मतलब कि साठ मिनट में एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है मीन्स की 360 डिग्री एंगल जो है वो कवर करती है वो कितने टाइम में साठ मिनट में तो एंगल कवर इन 60 मिनट 60 मिनट में वो कितने एंगल कवर करती है 60 मिनट में वो 360 डिग्री का जो एंगल है वो कवर करती है हमें कितने मिनट में चाहिए हमें 
पांच मिनट में पता करना है कि वो पांच मिनट में कितने एंगल को कवर करेगी तो एंगल कवरिंग एंगल कवर इन फाइव मिनट फाइव मिनट में कितना करेगी थ्री सिक्सटी को डिवाइड करेंगे सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फाइव के साथ तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी सिक्स सिक्स आ जाएगा सिक्स फाइव सा थर्टी डिग्री तो वो पांच मिनट में कितना एंगल कवर करेगी थर्टी डिग्री मीन्स की हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो आ गया एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो हमारे पास आ गया थर्टी डिग्री अब हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया जो हमारा ये सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे उससे हम निकाल लेंगे सुई जो है वो पांच मीटर में कितना एरिया जो है वो कवर करती है तो एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय एंगल डिवाइडेड बाय थ्री सिक्सटी पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडियस हमें कितना गिवन है जो सुई की लंबाई होगी वही हमारा रेडियस होगा तो वो कितनी है फोर्टीन सेंटीमीटर की एंगल हमने निकाला थर्टी डिग्री डिवाइडेड बाय थ्री सिक्सटी जीरो से जीरो कैंसर सेवन टू जो फोर्टीन ये जाएगा थ्री ट्वेल्व ये गया हमारा सिक्स पे ये गया हमारा टू थ्री का ये सेवन मीन्स के हमारे पास ऊपर बचा ट्वेंटी टू मल्टीप्लाइड बाय सेवन नीचे बचा हमारे पास थ्री तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर्टीन फोर्टीन की इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे वन फिफ्टी फोर वन फिफ्टी फोर डिवाइडेड बाय थ्री वन फिफ्टी फोर को थ्री से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा थ्री फाइव सा फिफ्टीन ये आ जाएगा हमारे पास फिफ्टी वन पॉइंट थ्री थ्री 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर होगा इतना एरिया जो है वो कवर करेगी हमारी मिनट वाली सुई पांच मिनट के अंदर आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने ये वीडियो लेक्चर का एंजॉय किया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए बाय बाय टेक केयर